上期视频我搭乘雅万高铁的火车从雅加达到了万隆，这是印尼第三还是第四大城市，我也没搞清楚。万隆会议学过历史，大家都知道吧？咱们亚洲、非洲第三世界人民重要的历史进程就是在这儿发生的。然而我发现万隆也有邪门又有趣的一面，咋说呢？感觉街上到处都是鬼呀、啊！咋回事？往后看你就知道了。看看这个路上的车流啊，摘月的前一天太恐怖了，太多了。这个车来到万隆必须参观亚非会议博物馆，接受一下爱国主义教育。进来之后先发了一个宣传手册，然后这是一个地球仪，这个是模拟的当年开会的场景。站在最中间的这个应该是当时的印尼总统苏加特，最左边的这个是。尼赫鲁，印度总理、呃。大家都在这个展览墙前面对号入座，找到周恩来总理了。这个是当时周恩来总理到达万隆机场，受到欢迎的场面。这一位当年的陪同人员是谁？有没有朋友知道啊？啊，这有一个当时中方代表的参会名单，一共有十一人。除了周恩来以外，看到陈毅、廖承志，陈毅是当时的国务院副总理，还有啊、呃、叶继壮啊是当时的对外贸易部部长。这张图片没见过啊，这是周恩来和当时的西兰，比如说现在的斯里兰卡总理进行非正式对话。万人空巷的场面。就在刚刚我进来的时候，那条大街上，原来当时有这么多人。呃，找一找中国国旗在哪儿？哦，中国国旗找到了。这个亚非会议博物馆每周只开四天，星期二、星期四、星期天和星期六。然后是下午三点就闭馆了，看来我是赶上了最后一波。啊，保安准备闭馆了。今天是万圣节吗？为什么这群人装扮成这个样子，在街上拦着车吓人？我去，好吓人啊！亚非会议博物馆出来之后，就是万隆最繁华的街区 ，Braga Street， 相当于是万隆的南京东路、万隆的王府井这样的概念，游客都要来的。在这儿呢，你依然可以找到一些荷兰殖民时代的印记。顺便说一句啊，印尼的食物实在是太难吃了，吃的我几乎都踩雷了，我就不放在视频里了。荷兰对印尼殖民的历史长达三百多年。二世纪初，万隆是富裕的茶商和咖啡业主喜欢的度假胜地。万隆呢，也被称为是“找蛙”的巴黎。大家看这街景吧，有没有那个巴黎的感觉？斋月的前一天 ，Braga Street 上到处都是人，太热闹了。我发现这是全世界的人哈、啊，过年过节大家都是要出门消费的。下午四点啊，餐馆已经是家家爆满了。这有一家万隆火锅，菜单看起来跟虾补虾补差不多。这有一个电影院，来我们电影院看看有什么电影啊！哇，走进来就是这种恐怖片。朋友们，我真的服了，他这儿一共上映四部电影，除了最后一个《功夫熊猫四》，前三部都是恐怖片。而且他们这个街头的行为艺术也是恐怖主题的，到处都是 cosplay 的鬼怪的人。大家看这群人啊，阴森森的就在街上走，我也不知道他们在干嘛，这个气氛非常诡异。街对面还有一个鬼屋，叫我过去。里边的人是扮成鬼，然后吓人。不过我感觉这里边的气氛还挺欢乐的，大家都是在哈哈大笑，啊，看这个大爷笑得多开心。嗯。然后我走着走着，发现了一个老子清真寺，啊，我就纳闷了，老子的思想怎么和清真相结合呀、啊
，不过呢，总算看到一点阳气重的东西了。晚上的 Braga Street 更热闹了，简直是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。不得不说，万隆呢是一座挺有趣的城市，值得再来。